dear students today we are going to learn and understand the question and answers of lesson number 17 clothes are necessity from environmental studies textbook part 1 standard 5 question 1 write the names of those objects in the list below that you would like to own khalil peki ja vastu tumcha kade asavyat ase tumhala vatte त्या वस्तूंची नावे राइट करायची आहेत सो त्या वस्तू आहेत वॉटर बॉटल बॉल मार्बल्स लॅपटॉप फ्लॉवर पॉट मोबाईल फोन बायसिकल स्कूटर फोटो फ्रेम टिफिन बॉक्स व्हिच ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स विल यू यूज योर सेल्फ तुम्ही स्वतःसाठी यापैकी कोणते ऑब्जेक्ट्स यूज कराल सो आन्सर द नेम्स ऑफ दोज ऑब्जेक्ट्स in the given list that I would like to own water bottle, ball, bicycle, tiffin box. I am going to use all these objects myself. Dear students, write answer to the above questions as per the objects that you would like to own and use. Tumhi, konta vastu yatla use karna rahat ani tumhala te havya ahit te tumhi write karai se ahit. Next question आहे, why should we minimize the greed for clothes? Greed म्हणजेच how? तर इथे या क्वेश्चन मध्ये विचारलेले आहे की आपण कपड्यांबद्दलची जी आपली हाव आहे ती कमी का करायला हवी? So, answer, the greed for clothes increases the stock of clothes unnecessarily. आपण जर कपड्यांबद्दल हाव ठेवली लालसा ठेवली की आपल्याला विशिष्ट असे कपडे हवेच आहेत माझ्याकडे हे पण असावं माझ्याकडे ते पण असावं असं बऱ्याच जणांना वाटत असते मग काय करतात बरेच जण सगळ्या प्रकारचे कपडे घेतात त्यामुळे काय होतं की अननेसेसरीली म्हणजेच गरज नसताना आपल्याकडे खूप सारे कपडे होऊन जातात Many poor people from our country do not have sufficient number of clothes to wear. आपल्या देशामध्ये बरेचसे असे पुअर पीपल आहेत गरीब लोक आहेत की त्यांच्याकडे पुरेसे असे वापरण्यासाठी घालण्यासाठी कपडे नाही आहेत इट इज आर ड्युटी to satisfy the need of poor people for clothes. हे आपलं काम आहे आपली ड्युटी आहे की जे पुअर पीपल आहेत त्यांची जी कपड्यांची नीड आहे गरज आहे ती पूर्ण करावी देर फो वे शूड मिनिमाइज द ग्रीड फॉर क्लोज आणि त्यामुळेच आपण आपले आपली जी ग्रीड आहे हाव लोभ किंवा लालसा असे म्हणू शकतो आपण ग्रीडला तर आपली जी ग्रीड आहे ती कमी करायला हवी नेक्स्ट क्वेश्चन आहे फिलिंग द ब्लँक्स डॅश इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट रॉ मटेरियल इन द टेक्सटाईल इंडस्ट्री टेक्सटाईल इंडस्ट्रीमध्ये खूपच महत्वाचं रॉ मटेरियल कोणतं आहे तर ते आहे कॉटन कॉटन हे टेक्सटाईल इंडस्ट्रीमधलं रॉ मटेरियल आहे कॉटनपासूनच कपडे बनत असतात द आउटपुट ऑफ टेक्सटाईल इंडस्ट्री इज टेक्सटाईल इंडस्ट्रीचे आउटपुट काय आहे काय निर्माण करतात टेक्सटाईल इंडस्ट्री क्लॉथ डॅश इज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बेडशीट्स बेडशीट्सचं प्रोडक्शन करण्यासाठी कोण फेमस आहे तर सोलापूर तुम्हाला माहीत आहे सोलापूरच्या चादरी खूप प्रसिद्ध आहेत क्वेश्चन फोर स्टेट विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स इन प्री हिस्टोरिक टाइम्स मॅन युज टू वेअर कॉटन अँड सिल्क क्लोथ्स प्री हिस्टोरिक टाइम मध्ये मॅन हा कॉटन आणि सिल्क चे कपडे घालत होता सो हे स्टेटमेंट रॉंग आहे फॉल्स आहे नेक्स्ट आहे वी फाइंड डायव्हर्सिटी इन क्लोथ्स इन इंडिया डायव्हर्सिटी म्हणजेच भिन्नता विविधता इंडियामध्ये जे लोक कपडे घालतात त्यामध्ये विविधता आहे येस ट्रू नेक्स्ट इज इन द ओल्डन टाइम्स देअर व मेनी टेक्सटाईल इंडस्ट्रीज ॲट मुंबई फार पूर्वी मुंबईमध्ये खूप साऱ्या टेक्सटाईल इंडस्ट्रीज होत्या सो येस ट्रू दिस स्टेटमेंट इज ट्रू नेक्स्ट इज नेचर कॅन नॉट क्वेंच द मॅन्स ग्रीड क्वेंच म्हणजेच भागवणे निसर्ग माणसाची जी हाव आहे जी ग्रीड आहे ती भागवू शकत नाही हे जे स्टेटमेंट आहे ते ट्रू आहे नेक्स्ट इज 
पुअर पीपल पजेसेस क्लोथ्स इन ह्यूज नंबर गरीब लोकांकडे खूप मोठ्या प्रमाणात कपडे असतात हे स्टेटमेंट ॲब्सुलुटली रॉंग आहे नेक्स्ट क्वेश्चन फाईव्ह नेम द फॉलोइंग ए फेमस इंडियन सारी टाईप्स लखनवी चिकन कश्मीर सिल्क बनारसी करियाल पितांबरी पोचमपल्ली नारायणपेठ कांजीवरम पटोला मैसूर सिल्क एक्सेट्रा बी फेमस सारी टाइप्स इन महाराष्ट्र पैठनी येवला सारी सी फेमस टेक्सटाइल सेंटर्स इन महाराष्ट्र पैठन येवला औरंगाबाद सोलापूर इचलकरंजी क्वेश्चन सिक्स मॅच द फॉलोइंग सोलापूर सोलापूरचं काय फेमस आहे सो सोलापूरचं फेमस आहे बेडशीट लेट्स राईट बेडशीट पैठण पैठणचं काय फेमस आहे पैठणच्या साड्या खूप फेमस आहेत है ना सो पैठण सारी नेक्स्ट औरंगाबाद औरंगाबादचं काय फेमस आहे औरंगाबादचं फेमस आहेत शॉल्स सो लेट्स राईट शॉल नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेन्स इच वन वॉट इज डिझायर आन्सर वॉन्टिंग थिंग्स वेन वी डू नॉट नीड दॅम इज कॉल्ड डिझायर जेव्हा आपल्याला गरज नसते तेव्हा आपल्याला काही गोष्टी हव्या असतात सो त्याला काय म्हणतात डिझायर नेक्स्ट वॉट इज ग्रीड फॉर क्लोथ्स आन्सर वॉन्टिंग क्लोथ्स वेन वी डू नॉट रिअली नीड दॅम इज कॉल्ड ग्रीड फॉर क्लोथ्स नेक्स्ट इज फॉर विच टेक्सटाईल प्रोडक्ट इज पैठण फेमस पैठण कशासाठी फेमस आहे आन्सर पैठण इज फेमस फॉर पैठणी सारीज नेक्स्ट इज विच टेक्सटाईल प्रोडक्ट इज प्रोड्युस्ड ऑन अ लार्ज स्केल ॲट येवला आन्सर सारीज आर प्रोड्युस्ड ऑन अ लार्ज स्केल ॲट येवला फाईव्ह फॉर विच टेक्सटाईल प्रोडक्ट इज औरंगाबाद फेमस औरंगाबाद कशासाठी फेमस आहे त्या औरंगाबादमध्ये कोणत्या प्रकारचं टेक्सटाईल प्रोडक्ट फेमस आहे सो औरंगाबादमध्ये फेमस आहे हिमरू शॉल्स औरंगाबाद इज फेमस फॉर हिमरू शॉल्स विच टाईप्स ऑफ लोम्स आर यूज टू प्रोड्यूस क्लोथ्स ॲट इचलकरंजी आन्सर हँडलूम्स अँड पालूम्स आर यूज टू प्रोड्यूस क्लोथ्स ॲट इचलकरंजी वॉट इज द डिसॲडव्हान्टेज ऑफ ॲडवर्टाइजमेंट्स ऑफ क्लोथ्स डिसॲडव्हान्टेज म्हणजेच तोटा कपड्यांची ॲडवर्टाइजमेंट्स आपण पाहत असतो तर अशा ॲडवर्टाइजमेंट्समुळे जाहिरातींमुळे कोणत्या प्रकारचा तोटा होतो आन्सर डेव्हलपिंग डिझायर ऑर ग्रीड फॉर क्लोथ्स इज द डिसॲडव्हान्टेज ऑफ ॲडवर्टाइजमेंट्स ऑफ क्लोथ्स विच फॅक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वरायटी इन क्लोथ्स इन इंडिया इंडियामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे क्लोथ्स आपल्याला बघायला मिळतात मग त्यासाठी कोणते फॅक्टर्स कारणीभूत आहेत आन्सर डायवर्स क्लायमेटिक कंडिशन्स अँड अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटीज आर द फॅक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वरायटी इन क्लोथ्स इन इंडिया क्वेश्चन एट द नेम्स ऑफ सम स्टेट्स आर गिवन इन द टेबल बिलो राईट द नेम्स ऑफ द फॅब्रिक ऑर गारमेंट्स दे आर फेमस फॉर इथे काही स्टेट्सची नावे दिलेली आहेत कोणत्या आहेत स्टेट्स महाराष्ट्र गुजरात पंजाब ओडिशा वेस्ट बेंगॉल कर्नाटका मग आपल्याला काय करायचे आहे तर या स्टेट्समध्ये कोणत्या प्रकारचे फॅब्रिक ऑर गारमेंट प्रसिद्ध आहे फेमस आहे ते आपल्याला राईट करायचे आहे चला तर मग आपण राईट करूयात महाराष्ट्रामध्ये काय फेमस आहे तर नऊवारी सारी पैठणी धोती कुर्ता फेटा कॅप्स उपारणे एक्सेट्रा गुजरातमध्ये घागरा चोली ओढणी पटोला सिल्क साडी बांधणी सिल्क साडी एक्सेट्रा पंजाबमध्ये फेमस असणारे फॅब्रिक्स आहेत कुर्ता पैजम सलवार कमीज पथियाला सिल्क साडी टर्बन एक्सेट्रा ओडिशामध्ये काय फेमस आहे तर संबलपुरी साडी बोमकाई साडी कुर्ता एक्सेट्रा वेस्ट बेंगॉलमध्ये धोती पंजाबी धकाय सिल्क साडी कांथा साडी एक्सेट्रा 
कर्नाटकामध्ये शिफॉन सारी कोटा सिल्क सारी पटोला सिल्क सारी मैसूर सिल्क सारी एक्सेट्रा क्वेश्चन नाईन राईट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोईंग डायव्हर्सिटी इन क्लोथ्स इन इंडिया डायव्हर्सिटी म्हणजेच विविधता भारतातील कपड्यांमध्ये विविधता देर आर डिफरंट क्लायमॅटिक कंडिशन्स इन डिफरंट पार्ट्स ऑफ इंडिया इंडियाच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे हवामान आपल्याला पाहायला मिळते कश्मीरमध्ये कशा प्रकारचे वातावरण असते तर थोडेसे थंड वातावरण असते तसेच साऊथकडे जर तुम्ही गेलात तर तिथे कशा प्रकारचे वातावरण असते तिथे हॉट क्लायमेट असते थोडेसे सो आपल्या भारतामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारचे हवामान आपल्याला पाहायला मिळत असते ड्यू टू डायव्हर्सिटी इन क्लायमेट पीपल फ्रॉम डिफरंट रिजन्स वेअर डिफरंट टाईप्स ऑफ क्लोथ्स इन आर नेशन हवामानातील विविधतेमुळे आपल्या इंडियामध्ये विविध प्रदेशातील लोक विविध प्रकारचे कपडे घालतात सिमिलरली बेटर ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटीज हॅव मेड व्हरायटी ऑफ फॅब्रिक्स अँड कॉस्ट्युम्स अवेलेबल इन ऑल प्लेसेस त्याचप्रमाणे उत्तम वाहतूक सुविधांमुळे विविध प्रकारचे कपडे आणि पोशाख सर्व ठिकाणी उपलब्ध झालेले आहेत डिफरंट टाईप्स ऑफ सारीज आर सीन इन डिफरंट पार्ट्स ऑफ कंट्री फॉर एक्झाम्पल लखनवी चिकन कश्मीर सिल्क बनारसी सिल्क कडियाल पितांबरी पोचमपल्ली नारायणपेठ कांजीवरम पटोला मैसूर सिल्क एक्सेट्रा विविध प्रकारच्या साड्या देशाच्या वेगवेगळ्या भागात आपल्याला पाहायला मिळतात उदाहरणार्थ लखनवी चिकन कश्मीर सिल्क बनारसी सिल्क कडियाल पितांबरी पोचमपल्ली नारायणपेठ कांजीवरम पटोला मैसूर सिल्क इत्यादी डायव्हर्सिटी इन क्लोथ्स इज अ पार्ट ऑफ द डायव्हर्सिटी इन आर कंट्री कपड्यांमधील विविधता हा आपल्या देशातील विविधतेचा एक भाग आहे नेक्स्ट इज टेक्सटाईल इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र आन्सर टेक्सटाईल इंडस्ट्री हॅज वेल डेव्हलप्ड सिन्स द ओल्डन टाईम्स इन महाराष्ट्र इनिशियली मुंबई वॉज फेमस वर्ल्ड वाईड फॉर इट्स टेक्सटाईल मिल्स पैठण येवला औरंगाबाद सोलापूर इचलकरंजी एक्सेट्रा आर द फेमस टेक्साईल टेक्सटाईल इंडस्ट्री सेंटर्स इन महाराष्ट्र पैठण इज ऑफ पैठण येवला सारीज ऑफ येवला हिमरू शॉल्स ऑफ औरंगाबाद बेडशीट्स अँड बेडस्प्रेड्स ऑफ सोलापूर हँडलूम अँड पॉलूम क्लोथ ऑफ इचलकरंजी आर व्हेरी फेमस क्वेश्चन टेन यूज युअर ब्रेन पा रोहन अँड सानिया हॅव मेनी क्लोथ्स बट दे डो नॉट वेअर मेनी ऑफ दॅम रोहन आणि सानियाकडे खूप सारे कपडे आहेत आणि त्यातील ते बरेचसे कपडे वापरतच नाहीत नाव दे आर वंडरिंग वॉट दे शुड डू विथ ऑल दिस क्लोथ्स मग आता ते विचार करत आहेत की आता या सगळ्या कपड्यांचे काय करायचे हेल्प देम टू सॉल्व देअर प्रॉब्लेम मग आपण त्यांना सांगायचे आहे की तुम्ही या सगळ्या कपड्यांचे काय करू शकता सो आन्सर रोहन अँड सानिया कॅन सॉल्व देअर प्रॉब्लेम ॲज फॉलोज रोहन अँड सानिया डू नॉट वेअर मेनी ऑफ द क्लोथ्स दे हॅव दे कॅन गिव्ह दिस क्लोथ्स टू पुअर पीपल फ्रॉम देअर लोकॅलिटी त्यांच्या परिसरामध्ये जे पुअर पीपल आहेत जे थोडे गरीब लोक आहेत त्यांना ते हे कपडे देऊ शकतात दे कॅन गिव्ह सम क्लोथ्स टू द पुअर चिल्ड्रन इन द ऑफन एज ऑफन एज म्हणजेच अनाथाश्रम ते रोहन आणि सानिया हे दोघेही त्यांचे काही कपडे त्यांच्या जवळ असणाऱ्या एखाद्या ऑर्फन एजमध्ये दान करू शकतात सम ऑफ द क्लोथ्स कॅन बी गिव्हन टू एन जी ओज हेल्पिंग नीडी पीपल काही एन जी ओज असतात संस्था असतात की जे निडी गरजवंत लोकांना मदत करत असतात मग रोहन आणि सानिया त्यांचे हे जे कपडे आहेत त्यातील काही कपडे हे एन जी ओकडे सुद्धा देऊ शकतात मग एन जी ओ निडी पीपलला हे कपडे देते सम ऑफ द क्लोथ्स कॅन बी युज फॉर डस्टिंग अँड क्लिनिंग द हाऊस आणि त्यातील काही कपडे जे घालू शकत नाही जास्तच खराब झालेले आहेत ते कपडे क्लिनिंगसाठी डस्टिंगसाठी घरामध्ये वापरू शकतात नेक्स्ट इज मेक अ नोट ऑफ क्लोथ्स यू वुड चूज टू वेअर ऑन अ ट्रेडिशनल डे आन्सर आय विल चूज टू वेअर द फॉलोइंग क्लोथ्स ऑन अ ट्रेडिशनल डे धोती कुर्ता फेटा उपरणे 
So that's all for today. We will meet again in our next video. Till then, keep learning, keep enjoying. Bye bye.